hello hello guys welcome again to cprint tv and guys thank you so much for always supporting me and for my returning subscribers thank you so much for always coming back and today guys i'm coming live from walimu hotel in kisi county wala mbao unataka chakula kitamu fikeni mwalimu hotel utaweza kupata chakula pia kama unataka mali pakulala so guys today ni kona mzazi moja ambaye hanalia kwamba mtoto wake amekuwa mapale lebanon and since I'm a little to Elezia Hapua Wali and a summer quamba, Mustanawake and Mugonjo, Nahabada at Ajaweza Kupeleko Hospital. Like in it, Sakustua and Quamba, I am Sena Dweza could travel Kama Eya had you. Like in was a Nisua Patia story, was a Tweza could skip Toka Kamba back and Zazi and allow to do it. Niapi and Leo and Delia. Caribou Baba. Kwa machina ni Leonard Mwangi Mwerite Kutoka Bolani Manga Central Mexican Mwesichana wangu Mildred Kemutomani Halikuwa memalisa shure Mwaka mwaka Sasa tukiwa katika siri alakati Saku mutafutia na wazi Mahali popote hili ya wese Kuendinesa musuma yake Ama afanya kosi ya yote hili anawesa Amua Siku moja ni kutoka kwa subuli sangu, mimi ni kuwa ni mkurima, na pia ni nafanya kuna kuna. Ni kambata msichana hali kukua. Halikuwa na msichana mwesake mdogo, ambaye ni dadake. Asa, hui udadake mdogo halikuwa kukua. Kwa mulisa, dadaka hako wadi, mbono na subulika kukua yako. Haka niambia, metoka kidogo, hameenda kukua. Baada ya siku mbili, huyu msichana Mildred, haka nipigia sima, haka niambia dhani, niko Lebanon. Siku wa mini, kama niambia kitu, akiwa na kiri yake timamu. Yani huku ona kama ineza weze, kana aje siku moja, siku ya pili, unambia kwa Lebanon. Nika muulisa tena, umeandika nini, kwa sabu ni watu sabu ya kwanda, umeandika nini. Lepa na wanyama na nae, akasema ni hiyo mwile na mwile. Lakini datini sijisiki mwili poa. Hata ingawa ni mekucha pira kuwaambia. Ni mefika ni lepa na wanyamu, lakini sijisiki poa. Tafatari ongea na agentu. Agentu wangu. Umuambie, nye ya anachua fira tulikuja. Na atawesajua fira tutarudi. Mwili wangu sijasikia hili na kuja hili. Na hapo, alianza kusikia after how long? Start you now na asa iso ni only two days. Two days. Kusa ndi ya mifika Lebanon, ya kanza kukwelezi ya misikia Dubai. Tayari ya mifika kwa mdoso watu, kwa hile nyumba ya mdoso watu. Sasa kutoka kwa hile nyumba ndi ya nasa. Kanza kusikia Dubai. Sasa nika muambia kwenye. Mahali ulipo ni mbani. Wacha ni chalipu ni ongea na uyu achenzi. Kira umenipia namba yake, tuangea na yetu wana file, nitakua. Nikachukua hile namba, nikampilia agents. Agents nikampata ni mtu tunaijuana ni Rafiki, tuseme family friend. Nikamudisa, 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 Kuyo msichana wangu, hata kama mwipatana kwa ofisi. Siyo ke niambia, wana nimepata msichana hapa machina ya nafanama na yako. Kuyo niambia, ya ukule ndere. Sasa umetengenesea, fitu, fila muna tengenesea, saisi ya kureza. So, alimutengenesea mbaka passport? Ya, ni kila kitu. Na hapo anajua wasichana wako? Ni family friend. Wakati ya anajua. Anawajua. Kwa sababu hangu wakati ya kulijuana, wasichana pato ya kwa mato. Kwa hifo ni watu anajua. Ok. Sasa ni kamuambia, wasichana ni huya mkua mkua. Tayari ya mshika reba na mlingia kwa kazi. Tufanyi. Hili atipiu. Haka niambia, kama muna taka arumi, Mbazi, chika yarisa mbibe garama ya kufuncha kontwa 
na mlipe ticket. Sasa nikamuuliza gharama gani hiyo unasema? Mimi kama mzazi na wewe kama rafiki yangu. Huku ni alivu tuongee na wewe. Tujue tuweke agreement. Tujue hiyo msichana anaenda. Kwanza alienda aji. Kwa sababu huko ni visa pesa. Msichana mwenyewe hapo ni visa pesa. Niko niambia hapo ile bana. Ukwambia umulipe pesa ngapi? Pesa zinalikuwa na idadi kama hiyo kufunja agreement 150. Mhm. Hiyo ni agreement peke yake si hata ya ticket. Hiyo ni agreement. Alafu ticket ni Mhm. Nikamwambia aiwasikani ile njia alienda afuate hiyo hiyo njia arudi. Wewe ndio unajua. Tukaja na hiyo. Sasa nikaambia msichana wangu wewe ndio unajua. Hii process itakuwa ni mrefu. Omba Mungu. Utikakamwe kuendelea kufanya kazi mahali mtaweza. Kwa sababu hiyo ni nchi ya wewe. Ukiwa kwa wenyewe wenyewe wanataka wewe ufanye kazi. Na umekuwa kwa kikakamwe tu. Wewe kufanya na sisi hapa wa nyumbani wacha tusubirike tuone kama unaweza sasa. Saa hii ni stare ile pita. Hapo katikati msichana alipeleka kitabu kwa Constance. Akaumia kifua na mume wake kifua. Lakini Mwarabu haoni kabla hiyo ni kitu. Msichana akilia anapewa Benkiras. Unajua Benkiras ni kitu ina feature ile ya uchungu. Lakini ugonjo bado na kasi ya Nimejaribu kupita kwa ofisi sijapata usaidizi. Mhm. Ndio kweli leo niko hapa. Niweze kuongea serikali kama wataona na watasikia haya maneno yangu waweze kusaidia usaidizi wenyewe yenye mimi na msichana wangu arudi kutoka huko Lebanon afike hapa Kenya hospitali tunazo madawa yapo itaweza kusaidia na serikali yetu tukufu kweli watu wetu wako kila mahali ulimwenguni waangalie hii mambo ya ya Saudi mambo ya Uarabuni mbona wa Kenya wanateseka Uarabuni sana sana wasichana na nchi zingine hatujasikia maneno mara nyingi kweli serikali iangalie ione sheria zenye itaweza wekwa zenye zitaweza kulinda wasichana wetu wa wasipatane na shida kubwa na mimi dedi ni ako miaka ngapi alisaliwa 2003 So it's around 19. Yeah. Yeah, 19 years. Da labda ni mtoto wako wa wa ngapi? Huyo ni mtoto wangu wa pili. Mhm. Mm Kuna mkubwa wake, mm -hmm. mtoto wake. So alifanya form four last year. The other year. The other year. Mm -hmm. Ah, hapo awali mimi kusema mlikuwa mnaendea kutafuta college ya ingie. Yes. Alikuwa anafahamu hayo yote. Alikuwa anajua. Mhm. Mm Lakini naonelea kuna masuri ya aliambiwa atapata huko. Mhm. Mm Ndiakaona real, yani vile mimi naona akaona ni laptop hii college anaenda kupoteza wakati. Mm -hmm. Wacha apite shortcut. Mhm. Mm Aende kupata green pass mm -hmm. yeah. Na wewe unapoangalia, huyo rafiki yako umesema ni family friend. Mbona ukiangalia, mbona akakufanya hivyo since ni family friend akafanya mtoto wako hivyo na hapa au alikuwa msichana pia umesema huyo family friend aliweza kumpeleka. Mbona unafikiria anakufanya hivyo? Uoni labda anataka kukuangamiza ama jambo lolote kama hilo? Hiyo fira nikiangalia watu wetu fira waliokuwa sasa ni, ni ile kuwa na tamaa ya pesa. Mm -hmm. Kwa sababu mnachua hiyo ni biashara. Mm -hmm. Ni kama serikali yetu ime imeachilia imeachilia watu fulani wanachukua wasichana kutoka hapa wanaenda kuuza nchi za Uarabu. Mm -hmm. Ni kama tuseme modern stuff mm -hmm. Ya, yeah, sasa akipata watu akia akichukua huko lazima kuna kitu analipa. Mm -hmm. Sasa yeye nia yake intention yake ni kupata pesa. Pesa. Lakini yale mambo yanafanya ya ni kinyume 
ya kiutu wa kujua. Mm -hmm. kujua. Mm -hmm. Na pengine ni kudizie hizo miezi karibu tano midodi ya mikaa pale. Labda pengine na watumia pesa? Hii miasi mbili ya mwisho, mm -hmm. msikana ame, ame tuma pesa kama 46,000 mm -hmm. kwa china na kaniambia. Mm -hmm kiso pesa ni mtumwa vile mm -hmm. na hiyo mipango labda mm -hmm. kuna mahali sasa wese ingia sisi mm -hmm. hili nifike hapa nyumbani niweze mm -hmm. kutumia mm -hmm. e, kwa kweli hapa mahali nilipo mm -hmm. hawajali mm -hmm. kuna hospitali wana kuchukua mm -hmm. only the mm -hmm. yeah. mm -hmm. na labda ni kulize swede ambalo labda pengine nimeza kuwa pasa na kidogo lakini itabidi ni kulizie mara mingi ni miangalia hawa siano mikuwa ma Saudi ama Gulf countries wa mama mostly ndio uwa wanaangaika but yewe sisi kujue ni meonu kiangaika sana pengine mama yeye hana ok labda kuna mali umetembea hivi angalo kitafta usaidizi labda mwanasiasa hivi ya nilifalikiwa kumpata EMP wetu wa burabu Mm -hmm. Bwana Patrick Ozero mm -hmm. kupitia kwa agent wake mm -hmm. ilimwelesea mm -hmm. na hii amecharibu ameenda baka immigration mm -hmm. lakini akaambiwa makaratasi furani mm -hmm. mwacha wapo ikiwa ni ila ya contract form penye musishana alisai sasa ni kama hapo tulikuwa ma tumekuwa makitoko kwa sababu tukiulisa musichana huko mm -hmm. Iso form vila alisign na ile e, passport yake, mm -hmm. fiote muarabu alichukua, mm -hmm. haka ficha. Mm -hmm. So, hana karatasi ya yote, mm -hmm. e, nisi mutua amepaki na yo. Nisi mutua. Mm -hmm. Labda pengine wewe ukiangalia kwa maoni yako, enda ikawa pia watoto wetu wanatueka wana, wana kwa shida ambazo hawajui badazi na waletea mambo kama haya. Pengine kitu kama hiyo amefanya process, amefika pale, hakuna mtu wanajua ofisi, hakuna mtu wanajua contract, hakuna mtu wanajua kitu yote. Yeah. Do you think pia wanajieka kwa hali tatanishi? E, ata mwenyewe, mm -hmm. sana sana hawa sijana yetu, mm -hmm. kupitia kwa hui wangu ni mesauma mengi. Mm -hmm. Contract yenye wana sign, wana sign contract yenye imeandikwa kiarabu. Sasa ni kuambiwa sign hapa, sign hapa, sign hapa. Mm -hmm yenye na, na, naona hawaelewi hawachui nini wamesign mm -hmm. kwa sababu hiyo sio lugha yetu hiyo sio lugha ya Kenya mm -hmm. yeah mm -hmm. mwarapu mwenyewe ndiye anajua mm -hmm. ameambia huyu msichana amesign kitu gani mm -hmm. yeah uh, kuna huyu mjadala nafikiria utaendelea very soon wanapendekeza kwamba hizo inji za warabuni zifungwe wewe kama mzazi ambao umeyapitia haya mtoto wako amekuwa mapale maoni yako yakoje kufungwa kwa hizo inchi ni vizuri. Mm -hmm. Wafunge, warudi wakae chini, waweke mikakati mizuri, mm -hmm. waweke sheria mwafaka. Kwa sababu uarabuni ni inchi kama inchi zingine. Mm -hmm. Mbona watoto wetu wateseke uarabuni? Beke yake ndio tuko na mambo ya kutesho, mm -hmm. kuteso kwa wasichana wetu. Mm -hmm. Kwa hivyo naomba serikali mm -hmm ikae jini uweke mm -hmm. sher, sheria mzuri mm -hmm. sanya starinda wasichana wetu mm -hmm. mm. wow amazing na labda tukimalizia malizia kuna wasichana ambao wanatutazama saa hii ama kuna wazazi wanatutazama labda uko na yapi ya kuambia labda jambo la kuelimisha jumepitia mambo mengine ambao umesoma oh wazazi wenzangu mm -hmm. wasichana ambao ni ni watoto wangu kitu yenye mtaweza waambia inchi sa uarabuni musiarakishe kutembea huko sheria Kenya yetu bado haijaweka sheria mzuri senye sitawarinda huko ni kupaatisha mmoja au wawili wamepatika lakini wengi the majority wengi wamekufa mm -hmm. tunaona kwa mitandao mm -hmm. wengi ni wagonjwa shida za kila aina wamepata huko uarabuni. Mm -hmm. Mungoche serikali iweke mikakati mizuri ndio baadaye muweze kuamua kutembea huko lakini saa hii mm -hmm. mungoche kidogo. Mm -hmm. 
Yeah. Yao mekana kabisa wangoje? Yeah, yeah wangoje kidogo. Uh -huh. mm. eh, labda kwa mtazamaji ambaye angependa kuongea na wewe kwa simu. Labda kuna ushauri ama kuna vile anaweza kakuelekeza tizi ya kutafuta huyu msichana wako ili umpate namba yako ya simu. Hiyo ushauri ndiyo mimi nataka sana sana sana. Kwa sababu vile mm -hmm. msichana aliondoka sijui. Mm -hmm. Nikuja kusitukia ameenda ako Lebanon. Mm -hmm. Kwa mtu yeyote yako na ushauri na mwerekeo mzuri wenye ataweza saidia mimi nipate njia ya kuokoa msichana wangu kutoka Uarabuni. Namba yangu ya simu ni 0727361800. Na ingine 0705242. Mhm. Na majina inaleta? Majina ni Leonard Mwangi Mweruti. Okay, yeah. amazing. Thank you so much na kuombea Mungu aweze kukufungulia njia ili uweze kupata msichana wako akiwa mzima, afadhali kuja hapa umpeleke hospitali ujue hauna mnalala nja. Yes. Kuliko akatesekee kule. Yeah, thank you very much. Wow. Nataka ni muone akiwa hai, mm -hmm. nisugurike mm -hmm. kumtibu. Mm -hmm. At least roho yangu itatulia. Mm -hmm. Kuliko Afe huko Warabuni mm -hmm. sababu sasa yapata miezi 5 mm -hmm. hakuna hospitali mm -hmm. ni bain kila aspekte yake. Mm -hmm. Akuje na mimi nione kweli nimeshughulikia msichana mm -hmm. wangu. Wow amazing. So wapenzi watazamaji wa Sprint TV mmesikia kutoka kwa babake mzazi Mildred ambaye yupo nje ya Warabuni pale Lebanon. A babake vile ametuelezea Mildred ni mkonjo na anahitaji msaada. Na unanga wasichana wengi mkisema pale mkikonjeka mnapewa pain killer. Nimesikia pia baba Mildred akituelezea kwamba uh, Mildred pia anapewa pain killer. But mimi tena nitarudia kusema haya. Wasichana, please shida zingine ni nyinyi mnazitakia and i can say that sasa kama mildred aliweza kutoka nyumbani babake akimshughulikia mtafutie shule angalau college yaenda akasoma jisaidie mildred yeye alionelea kwamba kwenda uarabuni itamsaidia kupata ile shortcut money sisi naitwa hivyo yeah. yani ile pesa ya haraka ya mkato, Ndia, ya mkato. Yeah. So Mildred ndio yule amenda pale ajaelezea babake. Babake anashtukia kuambiwa msichana wake yako wapi Lebanon. Na akimuelezea hivyo ni mkonjo. Saa hii sasa alienda kumfija kama amemfija babake lakini amekonzeka, amekukumbuka. Unaona? Yes. So wasichana saa nyingine mnajitakia mashida ambazo ziko. Na mimi husema hivi, kama unataka ku baraka baraka za mzazi ni kitu kingine ya maana sana. Na kama unataka ku kuna agency ambazo zinajulikana kule nje, unaweza kutumia ku na ukafanya kazi yako vizuri. So guys, hayo ndio ningependa kuwatia kutoka kwetu nasema thank you so much. See you.